Yo inakuwaje Chris Favors hapa Bwana leo niko street kidogo Nikuja kupiga story na Patrick Kanumba Unafamu wame kuwepo kwa mda mrefu Na tupiko na unafamu na wengine pengine Umesha ona kwenye interviews, movies na same Nyingine zote zile So leo by the way mimi na ye tunakutana kwa mara ya kwanza Tunafanya hii mazungumzo Mbele ya kamera Inakuwaje Patrick Kama kawa brother Shwari Shwari kabisa Bwana nimeshangao juu umekuwa mrefu sana Umekuwa mkubwa gafla <coughs> Ya yeah, bwana unajua vya kula nini Matunzo ya Ok Matunzo kwa namna gani unasema kula sana unakula vizuri ama nini? Wazazi wazazi pia wenyewe unajua unajua unajikadilia vitu fulani yeah. okay. Safi kwa sababu leo tumekutana mimi naomba tu throwback kwa dakika chache tu kunikumbushe jinsi ambavyo Kanumba aliyopata wewe na Jennifer. Uh, mimi binafsi alinipata kupitia mama yangu sasa mama yangu alikuwa ni mwigizaji mama yangu ni mwigizaji pia. Kwa alinipata kwenye project ambayo alifanya na mama ambao mimi pia nilikuepo hiyo project. Ilikuwa ni ya mtitu ile project pale kwa hiyo kuanzia pale akawa na masomo na mama yangu. Kwa hiyo kuna kipindi alipokuwa anataka kufanya kazi na watoto akamcheki tu bi mkubwa. Yeah. Na ilikuwaaje mnakutana na Jennifer? Jennifer mtana naye kwenye audition. Okay. Yeah, mtana naye kwenye audition ya ya movie okay. ya This Is It. Kwa okay. before sio kama mlikuwa mnafahamiana ala nini? Ah tulikuwa tufahamiana lakini tulikuwa tunaka yani tulikuwa tunasoma shule ambazo zi... yani shule ambazo zinakaribiana. Kwa hiyo tulikuwa tunaonana. Okay. Yeah, tulikuwa tunaga story after tulikuwa watoto. Okay. Yeah. Safi watu wanakuita sasa hivi Patrick Kanumba. Jina lako halisi nani? Like lile ambalo hata chuo shuleni umekuwa ukilitumia. Ah uh, naitwa Othman Njaidi. Okay. Yeah, Othman Njaidi. Na hilo jina sasa hivi kuna watu ambao wanakuita ama ni home tu. Hilo wapo wengi watu wangu karibu wengi wananiita. Sema watu wengi wanaoniita Othman ni watu ambao nimesoma nao. Okay. Yeah. Lakini asilimia kubwa hata chuo mazingira ya shule nini ni Patrick. Ah uh, ni Ochu, yeah, Ochu Patrick, Ochu Patrick. Yeah. 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 Wana unachukulia je transformation ya jina ambalo eh, sio la kwako pengine ulipewa na Kanumba kwa sababu ya ushiriki wa movie na nini na sasa hivi watu wamekuwa na address kama Kanumba yani ile ya Kanumba inaongezeka pale mbele sio jina lako kama lako hii unachukuliaje Ah ni kitu kizuri unajua eh ni kitu kizuri kwa sababu Kanumba ni Kanumba kama tunavyojua kwa kama unapewa kama kwenye majina ambao uko nao unaongezewa pia na Kanumba yeah. it means ni kitu kikubwa sana kwa hiyo Mimi nachukua kitu kikubwa sana. Anachukulia kama kuna mzigo yani niko nao ambao inabidi nipite kwenye hilo jina ili niweze kuutua. Kwa hiyo jina ambalo na value sana. Yeah. Unafikiria singe kuwa kanumba ungekuwa unaigiza sasa hivi? Eh, hey, nilikuwa naigiza. Nilikuwa naigiza. Ni kitu ambacho ulikuwa unakipenda toka zamani before hata kupata shavu la kanumba. Hey, ni kitu ambacho mimi yani mimi toka mdogo nilikuwa mtu wa mambo ya tani talent sana. Nilikuwa napenda sana kusikiza mziki japo sijui kuimba wala kucheza. Nilikuwa napenda pia <coughs> nilikuwa napenda kucheza mpira. Lakini pia nilikuwa napenda sana kuangalia movie. Yaani vitu ambavyo vinafanywa kwenye movie mingi shaviangalia. Nikiingia chumbani. Yaani najipea na, najipa mwenye action na mimi nafanya kila kitu ambacho nimekiona. Kwa hiyo mama yangu na mwalimu wa sanaa mama yangu wa kwanza alikisha kiona hicho kitu akamwambia bwana bi mkubwa huyu mwanao ana kitu hichi. Yaani mbambani kwenye hichi anaweza akajofanya anaweza akafika same flan. Kwa ni kitu ambacho ni kwa nacho. Ya. Yeah. Kwa hata mama yangu alipoja kupata simu ya Kanumba kwamba anaomba nisaidie mtoto alijua tu. Ndio muda sahi sahi. Ya. Yeah. Kwa nimpo ngapi na wewe ni wangapi? Siku tu tuko sita, mimi watano. Mama mmoja baba mmoja. Ya. Yeah. Na baba na mama wote wapo. Wote wapo alhamdulillah. Okay. Wewe ni watano. Kwa kuna umwisho nyuma yako. Eh yeah, kuna mdogo wangu ana miaka 8. Wa kike wangapi na wa kiume mko ngapi? Wa kike watatu wa kiume watatu. Yeah. Kwa imebalance hiyo, safi Najua unasoma vile vile uko chuo, tanembia Nataka kufamu, unasoma levo gani, unasoma kitu gani Mina somia ba na IT e, Ni kwa unasomia IT, IT, ya ni mambo IT ya ya Dona unasomia IT kwa mana information technology Usi, Unataka kwa apply kwenye nini, ama Aimi yako nini, kwa sababu kuna cause zingine Watu unasoma, waje wajirio Yo ingine unasoma kuja kuzitumia kwenye Fani ama talent ya mbazo alizo nazo E, ba na mina saka nije nitumie hii kitu Sisi sisi kusema labda nitumie sana kwenye kazi ambayo unaifanya lakini nataka niona hii kitu ambacho ukiache mbali ni mwigizaji yeye ana kitu kingine tofauti na uigizaji lakini pia hicho kitu unaweza ukakiapply kwenye kazi yako ya uigizaji kwenye mambo mazima ya unaweza kuja kuwa producer siku unajua kwa kuna mambo fulani lazima utasimamia mwenyewe au utakuwa na utakuwa unajua kitu kingine inabidi kifanyike ili kazi yako iende Kwa ni kitu ambacho ni, ni knowledge ambayo ni kipata neza ni kai apply kwa namna moja ama nyingine kwenye uigizaji kwenye swala zima la mambo Aya ya utaishaji wa kazi 
Yeah. Na unasoma level gani kama na mwaka ngapi sasa hivi? Ah uh, diploma. Ah uh, diploma. Yeah. Uko ama ndo unaanza? Diploma 2. Okay. Yeah. Yeah. Safi Jennifer niliongea naye by the way akasema mnasoma wote yani ila course tofauti. Yeah yeah. Nijikutaje mnasoma chuo kimoja ama tu baada ya kukutanisha ndo maisha yenu unataka kufahamu ile kwamba lifestyle yenyewe yuko karibu iliendelea hapo. Ah uh, Nifa mimi sikwenda elevo. Anifa aenda elevo. Kwa hiyo Anifa alichaguliwa pale. Yeah. Anifa ndo jina lake. Tunamjua Jennifer. Yeah, Jennifer. Anifa alichaguliwa pale. Kwa hiyo kanikutia mimi tayari niko pale. Kwa hiyo yani tulikuwa tunakutana pale. Yaani yeah. Na how do you feel kwamba sasa hivi like nyinyi mmetoka pamoja, mmekuwa mnakuwa pamoja na majina yenu yanafanana na mwishoni Jennifer Kanumba. Of course jina halisi unasema naitwa Anifa. Wewe Ochu, Patrick Kanumba. How do you feel? Na majina sawa sawa alafu sasa hivi tena mmejikuta mko katika ngo moja ya chuo kwa maana chuo kimoja. Naweza nikasema ni, ni kitu ambacho ni kitu ambacho sijui yeye ni kiundani lakini ni kitu ambacho Mungu mwenyewe anakuwa na maana yake. Ya kwa sisi kuendana ndana kwenye vitu. Unajua? Tunaendana vitu vingi sana. Yaani muda mwingine unaweza ukawa na idea ukampa mwenzio ah mimi nimefikiri hivyo hivyo. Sasa mimi nilifikiri hivyo. Kwa Na hii simgika karibu zaidi kuna vitu fulani vina vina vinatengenezeka. Okay. Yeah. Na familia zenu kwa maana ya familia yako na familia ya Jennifer zina ukaribu? Eh zina ukaribu sana. Hasa mama zetu. Okay. Yeah, zina wana ukaribu sana 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 sana. Yaani sana. Okay. Yeah. Hata mimi na mama yake na mama yangu kama jana mtoka kuongea na mama yake. Subuhi ni sana. Tuko poa sana. Yeah. Jennifer na maana gani kwenye maisha yako wewe? Kwa sababu unajua kuna yule mtu ambaye pengine ana unamhitaji sana si aidha kwenye ID zima kwa chochote kile. Kwa kwa wewe Jennifer ni tafsiri gani? Uh, Jennifer kwanza ni kama dada yangu kama dada yangu kama mshikaji wangu lakini kama rafiki yangu yani ni mtu ambaye nikiwa na kitu lazima nimwambie unajua eh chochote yani si, sijui kitu gani ambacho naweza nikawa nacho na wewe niwaambieje Jennifer afu nikamficha chochote yani ni mtu ambaye ni mtu wangu wa karibu sana kwa hiyo ana maana kubwa yani okay. kwa maana hiyo yeah. unamuita kama dada kwa sababu mmekuwa close so mmezoeana sana ya yeah, na familia zetu pia Ivo zinaheshimiana sana na sisi tunaheshimiana sana. Unaona? Kwa hiyo kuna ulu kaka na dada pale. Yeah. Kwa wiki labda nataka kufahamu eh, unaspend muda gani na yeye? Yaani like maybe kwa siku. Unajua Jennifer ndio ngania akasema Patrick mimi kwangu ni mshikaji, yani mshikaji mwana kabisa damu damu. Yaani pengine anaishi wote hata kupigia simu hata kufanyaje? Nataka kufahamu like ukaribu wenu kwa siku labda inaweza kapita mjaonana ama mnaonana every day. Au uh, tunaweza tukapita tujaonana. Kama Kama jena, kama jena, kama jena nebidi tunana kina likuwa na mtiani okay. Ya, yeah, kuyo, inatokea kama hiva mwezi kuonana Kwa lakini kwa wiki inoza tukuonana tama la tatu, manangapi Ya, yeah. kusabu usiku likuli chuo Au kama swingini mishe mishe hizi Kusabu kama tuwa kuna kazi, tuntulikuwa tuna kazi ya mbo tumeshiriki pa moja Yani tunuonana mara nyingi, sana, sana Story gani unapike sana mkiwa pa moja? Kiacha masola ya movie <laughs> au mia usho tu. Unajua <laughs> yeah, au mia usho umbe umbe ni unajua yeah. Okay. Speaking of umbe, kumekuwa kuna hizo zinaendelea mtandao ni kwamba nyie guys mna date na nini mpo kwenye mahusiano ya kimapenzi na zikaja zingine kwamba umemvisha pete Jennifer na nini. Hizi unazizungumziaje? Ana hisi tu ni ufinyo wa mawazo ya watu na watu wanajaribu unajua ukiwa na ufinyo wa mawazo unaweza kutengeneza kitu ambacho akifikirii. Yaani kitu ambacho yani Niza nga sema nansi, zani kitu ambacho akina, akina, akina maana Unajue Unajue ukaribu wa mimi Tumezoya ni ukaribu wa huyu mwanamsiana na huyu mvulana Zima kuna kitu kitatokea Lakini so kwa mba oti natokea gaifu Na ukichangia ni kwa mba sisi tumekuwa oti ya ni unajue Tumekuwa oti familia zetu Familia zetu ya ni zinatuo na hawa na kuwa na kuwa na kuwa na kuwa Kwa sitegemeo kwa mba familia zetu zifu Tuna sisi tunakuwa jatambia chochote Kusumamba mausiana o chochote ya ni unajue Kwa watuna ayo mambo, na kama na kusama ufinyo tuwa mawazo. Ya ini wasitigemi kia mtu akiwa kalibu na mtu basi wapenzi. Um, yeah. Kuna time familia li kupiga mkwara kwa mana kwa mbaibu ujaribu ni ku, kuangalia mipaka, msie mkavuka mipaka, maintain uwa urafiki mliona? Yeah, of course, lazima muambiwe. Ya, yeah, mshia kuambiwe. Wana kuna mitandao, kuna nini, kuhu jangalieni, najue. Yangalieni, mapenzi, mapenzi, msomeni. Yani always kwa mbeo directi. Wea achina ustoke na yule. Unambiwa tubwa na yu. So, msomeni bana. Najwe. Yeah. Msomeni. Nini. Kwa mna. Pia sonye ni watu. Ni watu mbo. Tuko smart. Nita nika sema. Acha ni jitete kido. Tuko smart. Kwa yu tuna. Tuna nani. Tuna. tuna Mainu mbo tunambiwa. Tuna kwa tuna si. Tuna yaongeza ya. Tuna yaongeza ya. Ni kwa mba uwe. Anamanisha ichi. Okay. Kwa yu yani. 
wazee wanakwambia tu bwana mitandao angalieni nini someni faini maisha Okay. Yeah. Na naona baadhi ya picha zenu ambazo mnapiga ya mtandao ni unapost wewe mwenyewe anapost na nini. Nataka kuambi kufahamu familia zenu zinajisikiaje sasa baada ya hizi rumors ama tetesi ambazo zinaendelea mtandaoni kwamba nyie mnatoka. Kuna time walishakaa kuwauliza kwa vipi hii kitu iko kweli ama vipi? Amna. Amna. Ila tu kwa na mbega tu tusi tusiongelea ya mambo ila tu sasa Najua ya uwezi, uwezi, sorry, shabuja kama uwezi kulikata iti suongilichi kitu. Najua ukisema suongilichi kitu, unatengeneza tafsiri nyingine kwa watu ambao wanaona. Sama ukime unamanisha ndio ama apana? Ya. Yeah. Na mara nyingi unamanisha gandio. <laughs> Najua. Kwa hiyo, familia na utambia, tubana ngaini majo kiongea, au kabi msuongile kabisa. Najua, ya. Yeah. Unafikiri ya kuja kutokea siku nyinyi mkajia kwa wapenzi? Ya, hey, bwana hiyo haito kuja. Hiyo. Hiyo <laughs> haito kuja. Kwa sababu ya ni ide tuna mazo mali tofauti okay. yani 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 unajua wote yani wote tumejikuta tuje focus kwenye mambo yao yani unajua eh atuje focus kwenye mambo yao kabisa mambo mapenzi mapenzi so mimi na yeye tu yani hata yeye na na hata mimi na yani hatuna kabisa atuje focus sana kwenye hivyo vitu kwa hata sisi kwetu ije kutokea okay. yeah una ushikaji na Paula mtoto wa Kajala na hapana afu siju kwa nini kuna hizo status hizo story sina ana hata namba yangu atuje hata kuonana Wewe na fikiri watu wamekuwa wanakusingizia kwamba maybe kuna kitu kinaendelea kati yenu. Ah, kiogoli yani. <laughs> Sielewi, yeye ni sikwa nini? Alafu ni kitu kibaya sana unajua eh. Ya, yeah, yule ni mwanafunzi, mimi mwanafunzi wao bado tunaendelea kukua tuna ficha zetu, tuna wazazi, tuna nini hasa mkitengeneza story kama hizo. Kwa maana mna moja yani tunaweza kaanaona anaona yeye anauza kazi lakini yeah. anaharibu watu, anaharibia watu wengine mambo yao. Yeah. Kwa hiyo watu na karibu. Yaani hata kuna hata kuongea mambo hatujawahi. Ai kwa kifupi kifupi mjai kutana kabisa. Hatujawahi, hatujawahi. Okay. Hatujawahi. Safi deals zikoje sasa hivi kwa maana ya movies na kwa sababu nakumbuka juzi nilikuwa naongea nayo na niambia uko busy sana, ratiba zimekuwa tight, michongo inakuwaaje. Vimeo vinakuja kiasi gani sasa hivi wingi wa kazi? Ah, wewe unasema wingi wa kazi wa bongwa. Wewe unasema wingi lakini alhamdulillah, yani alhamdulillah simu zinaita. Yeah, simu zinaita alhamdulillah. Unajua kipindi cha corona watu wajafanya sana kazi. Kwa kipindi hicho walicho Ichi kipindi ambacho watu wa wameanza tena kufanya kazi kazi zinakuwa zina yani nyingi zinakuji zinaingiliana watu kila mtu anafanya kazi huko anafanya kazi huko yeah. okay. yeah. na kwa kwa hiyo zina play part gani kwenye maisha yako inawezekana pengine unaingiza kiasi ambacho kinafanya ujilipie mambo mengine chuo aidha ujitegemee kwa baadhi ya vitu eh hey. nimekuwa unajua kwa hiyo sio kitu tena itakuwa ni mzazi unajua kuna kuna kipindi inafika mzazi mwenyewe anakausha na udi nyuma kwanza kuone wewe una yani na udi nyuma na kuangalia utafanyaje kama yeye atafanya chochote unajua kwa hiyo alhamdulillah kuna hivi kujikizi unajua kwenye 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 maarufu kuna vitu vingi kuna kujikimu mwenyewe hata kimuonekano unajua kujikimu mwenyewe kuwekeza sehemu ili upate unajua pesa itakiwi ingie tu afu itoke inabidi ingie alafu yani izunguke Ajue. Kwa kuna vitu vingi sana yeah. okay. Na kwa familia kuna baadhi ya mazingira ambayo wamekukataza usishiriki Especially kuna baadhi ya scenes ambazo utakio kucheza Unajua kuna watu wengine wana malezi flani ya kidini labia kwenye familia Unajua we kwa kwewe kuna hizo limitation ambazo umepewa Kwa mbabwana fanya movies zako lakini kuna baadhi ya vitu usifanya kabisa Ya sijawai kwa ambio okay. Sijawai ya tasu kumoja oh, eh, Sijawai kwa ambio Na hizo zazi wana hao wanaamini kitu gani mimi nataka kwenye sanaa. Yeah. Kwa hiyo sijawahi kuambiwa kuna scene fulani usijue kufanya amna. Sijawahi. Na maisha yamekuwaaje chuo sasa hivi? Ukizingatia kwamba unafahamika sana yani nataka kufahamu ile like life chuo ikoje? Unawezaje ku maintain najua kuna watu wengi ambao wanatamani kuwa washikaji zako vile. Eh. Hey, watu wengi wanahitaji kuwa washikaji na mimi pia na kuna watu natamani ni wao washikaji zangu lakini amwezi huyo hauwezi kuwa na washikaji na kila mtu. Yeah, unajua. Ko mimi na maintain to fresh. Alafu mimi nikiwa chuo, yani mimi nikiwa chuo niko chuo yani. Unajua? Yani mimi niko nikiwa chuo mimi niko chuo. Unajua kwenye mambo kuna baadhi ya sehemu ukifika umaarufu bila lazima ukae pembeni. Yeah, kama ile. Unajua chuo ni kama yani elimu ni kama kazi, yani kama unaenda kazini. Kwa hiyo ukiwa kazini unatakiwa kuleta usubi show, si umeaushi, si ustaa, si nini, ha? Yeah. Pa una focus, eh, una cooperate na watu vizuri. 
unaongea na watu fukuzo zongea na kila mtu unajua kuna watu wengine wale msongee na sija kama mimi namshogogea unajua yeah kwa hivyo sawa na ni saa gani ambayo hujaigiza naye kutoka bongo kwenye bongo movie unatamani siku moja aone pengine unashiriki katika movie yake mimi ni sote ambao sije kushiriki kufanya nao kazi wewe okay. kwa sababu mimi ni shabiki wa kila mwana tasnia kila mwana sanaa yani mimi ni shabiki napenda yani watu wanavyojituma watu wanafanya kazi kwa hiyo unatamani yote ambayo sije kushirikiana naye ji nishirikiane naye yeah kitu gani unakimisi sana kwa your brother ama godfather wako kanumba naweza ngasema mimi mimi na miss uwepo wake unajua uwepo wake una una unamaanisha mambo mengi sorry uwepo wake una uwepo wake una una vitu vingi una kazi una malezi unajua eh mafunzo una nini kwa uwepo wake in general ndo nao miss okay. yeah. safi cha mwisho kile Patrick sasa hivi napenda kushare na watu aidha kuhusiana na vitu ambavyo vinazungumzwa ama chochote kile ambacho tunataka tufahamu sasa kuhusiana na wewe una movie ama una chochote kinakuja Well, kwanza kabisa naweza ngasema asanteni kwa kwa kuwa bega bega na mimi siku zote tangu naanza hii kazi mpaka kuna kipindi niliposimama mpaka sasa hivi tena alhamdulillah mtaanza tena mtaniona tena kwa kuna kazi zitakuja tuonana ndugu zangu ile cha muhimu tupendane tusapotiane eh tusali yeah miaka mingapi sasa hivi ah sasa hivi naingia 23 boss mwezi wa nane hapo Kumbe kumbe kumbe. kabisa. Boss yani. Eh bwana ina noma. Eh bwana shukrani sana brother shukrani. You are nominated to Chris Favors. Yo, nilikuwa napiga story na Patrick. See you guys next time kwenye story na yama exclusive nyingine. Ilibidi tufanye hivi leo kwa sababu majukumu na nini yanafanya kuna vitu vingine inabidi vifanyike katika mazingira haya. Au sio? Big time.